Hello, can you hear me? Yes, teacher. Good evening. Okay. Good evening. How are you? Mm, fine. That is good. Okay. We have Rodrigo Daniel. Let's see. Diego Anthony, Jose Rivas, Ciro Mira. Yes. Yeah. Four gentlemen. Everybody, welcome to this new session and this new um, week and this final section of this course. So I hope you had a great weekend. We need to begin. We have a lot to study today. And also we have some questions that we need to answer. Okay, I saw it in the uh, WhatsApp chat group. Okay, uh, some of you have some questions and we need to dedicate some time to answer those questions. So we're going to begin. Okay, first thing, we need to go full screen. Now, time to share my screen. This is the one. Okay, everybody, can you see the screen I'm sharing? Yes, teacher. Excellent. Okay, once again, welcome. This is Inglés Intermedio, Modulo 3, and that's me, Ivan Doñan, at your service. It's Intermediate 3, Session 13, and today is September 26th of 2022, or 2022, as you prefer. What are we going to do today? Okay, it's very interesting. You will see. Lesson objectives. In this class, you will listen to a conversation where unreal conditional sentences with if clauses are used in context. We're not really going to listen to it. We're more going, we're going to read them, okay? Take a look at this. You have a conversation. If I found $750,000, that's a lot of money. Imagine, if I found $750,000, Si yo me encontrara 750 mil dólares. That's a lot of money right there. So um, let's see, we have uh, Phil and Pat. I need two volunteers to help me read this. Okay, uh, one boy and one girl. And I think, okay, Ciro is going to be Phil and uh, maybe Sulma can help us because I think she's the only lady right now. Or is there another one? No, there's also Rebecca. Okay, I don't know. Or Sulma or Rebecca. Who wants to participate? To read the conversation. Rebecca, okay. So, Ciro, please, you're going to be Phil. And uh, Rebecca, you're going to be Pat. Or Jessica, okay. I no. Who, who raised the hand? No, me ¿Quién levantó la mano? I'm sorry. No me fijé si fue Rebeca o si fue Jessica. Ok, Ciro, Ciro es uno. ¿Quién, ¿Quién más me quería participar? Perdón. Hello. Can you hear me? Ok, all right. We're going to have Zulma then. Ok, uh, <laughs> let's do this. So, Ciro and Zulma, please, let's do this. Ok. Look at this. Some guy found seven, fifteen thousand dollars. Okay, it's seven hundred and fifty thousand. Okay, seven fifteen hundred. Mm -mm -mm. Seven hundred and fifty thousand. Uh, seven seven fifteen hundred dollars. Uh, uh no, sorry. <laughs> okay, let's take a look. I'm going to write it here. Just give me a moment. $750,000. Actually, it's, you say, uh, take a look, $750,000. Okay. $750,000. $50,000. Uh -huh. Okay. All right, so uh, the person says, look at this, some guy found $750,000. Okay, let's continue. It is, 
Stephen told me, mm-hmm. and the owner even so think simply a phone call. The owner simply thanked him with a phone call. And what does Pat say? Uh, you're kidding? You're kidding. Found, you're kidding. Uh-huh. If I found seven hundred and fifty thousand and fifty thousand, uh-huh. Uh, I couldn't return it so fast. Mm-hmm. Why? What would you do? Well, I go out and start spending. Spending. I, spending. Spending it. Spending. Spending it. Mm-hmm. I couldn't buy lots lot of nightclubs and jewelry. 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 Mm, jewelry. Mm-hmm. Someone might also find some down about it. And then he could go to jail. To jail. Mm, you we got a point there. You've got a point there. Okay, thank you, Ciro and Sulma. I'm going to read the conversation aloud. Phil says, look at this. Some guy found $750,000. He returned it. And the owner simply thanked him with a phone call. Pat says, you're kidding. If I found $750,000, I wouldn't return it so fast. Phil says, why? What would you do? Pat says, well, I'd go out and start spending it. I could buy lots of nice clothes and jewelry. Phil says, hmm, someone might also find, find out about it. And then you could go to jail. And Pat says, hmm, you get a point there. Before we continue, do you have questions about the vocabulary in the conversation? Tienen preguntas sobre vocabulario o expresiones? No les creo si me dicen que no. Ajá, ajá, Zulma. You're kidding. You're kidding. kidding. Es estar bromeando, pero esta expresión mm-hmm. es como pa, es de asombro. ¿Verdad? Dice, you're kidding. Es una expresión de es asombro. Como decir, uh, eh, no lo dices en serio, algo así. Algo así, ¿verdad? Algo como así. que en serio o Ajá. de verdad. Es algo así, ¿verdad? You're Ajá. kidding. Literalmente dice, está bromeando, pero... Suena un poco raro decirlo así en español, pero así que es un poquito diferente. Any other questions about the vocabulary and expressions? Si tienen preguntas, hagan sus preguntas. No questions? Okay. All right, then we're going to explain the grammar. Take a look. By the end of this class, participants will learn and understand the use of unreal conditional sentences with if clauses. So what are we going to do? This is in the video, uh, the video in section 5.3. Okay, Ms. Jessica explains it very nicely, but we need to expand on the, the, um, the information in the video. So unreal conditional sentences with if clauses. Unreal conditional sentences describe imaginary situations with simple past forms and consequences in the present. You can see this later. Right now, I want you to take a look at this. This is the present unreal conditional or the you know unreal conditional sentence. Now, take a look at this. It reads, Dan likes fast cars, but he doesn't have one. So he likes the Ferrari, but he doesn't have a Ferrari. He doesn't have enough money because fast cars are very expensive, okay? And then you can use a conditional sentence. If he had the money, he would buy a fast car. Si él tuviera el dinero, se compraría 
un carro veloz. Pero ¿qué pasa? No tiene el dinero y por lo tanto no se puede comprar el carro. Esta es una situación hipotética. Es una situación imaginaria. Es una situación que es lo contrario a la realidad. La realidad es que no tiene suficiente dinero y por lo tanto no se puede comprar su vehículo veloz. ¿Sí? Entonces tenemos, if he had the money, he would buy a fast car. Si él tuviera el dinero, se compraría un carro veloz. So usually have is past, but in this sentence have is not past. Be very careful. When you have a conditional sentence, you use verbs in past, but it is only the structure. The meaning is not the past, it's the present. Look, if he had the money, si él tuviera el dinero, if he had the money, that means if he had the money now, but he doesn't have it. Here's the structure of uh, unreal conditional sentences. First, you need to start with a hypothetical condition. Es una condición hipotética. O sea, no es de verdad. No refleja la realidad. And the hypothetical condition is followed by an imaginary result. Es un resultado imaginario. Tampoco refleja la realidad. The hypothetical condition Give me a moment. Okay, the hypothetical condition goes like this. You have to use the word if, then you need a subject, and then you need a verb in past form. Solamente se utiliza la forma en pasado, pero no quiere decir que, el, que la acción está en pasado. De acuerdo. In the imaginary result, you use a subject, then you use would or could, you can also use might, and then the verb in base form. How does it work? Take a look. You say if, if I, if you, if he, if she, if it, if we, if they, and then a verb in past form, have, knew, lived, You can also use it in negative form. Didn't have, didn't know, where, could, etc. I think, give me a moment here. I need to correct something. Uh, it didn't work. Well, sorry, just a moment. And to make it a bit smaller. Okay, going back to this. All right, sorry about that. So you can say had, knew, lived, etc. This is affirmative. If you want to use it negative, you only have to use the negative form of past simple. Didn't have, didn't know, didn't live. Where is the past of the verb be? Could is the past of can, etc. And then for the imaginary result, you have a subject, would or could, and then a verb in base form. You can also use might, it's possible. You say I, you, he, she, it, we, they, would, the negative, wouldn't, could, the negative, couldn't, might, etc. And then a verb. Now, this can seem very confusing right now. Esto puede parecer bastante confuso, pero vamos a ver varios ejemplos. Así que no se me abatan. Veamos acá. Sorry. Algo que tenemos que saber es, y es sumamente importante, que el verb be en una de estas oraciones tiene dos formas. Está was and where. El pasado del verb be es was. Para los sujetos I, he, she, and it. Y para los sujetos we, you, and they es where. Eso ya lo sabemos. Es el past simple. Pero en este caso, mucho ojo, se puede ocupar 
con I, he, she, and it se puede ocupar was, pero también se puede ocupar where con estos. ¿Por qué? De nuevo, esto solamente es la, esta solamente es la estructura del pasado, pero no refleja el pasado en realidad. Estamos hablando del presente, situaciones imaginarias en el presente. Así que usted puede decir, if I was, o puede decir, if I were. Pero solo en este tipo de oraciones condicionales. If he was, o puede decir, if he were. You can say, if she was, or if she were. Okay? You can say, if it was, or if it were. And what is the meaning? Si usted dice, if I was, o si dice, if I were, es, si yo fuera. Como dice acá, if I were you, si yo fuera vos, ¿verdad? Pero no soy, ¿verdad? Así que solo es una eh, situación imaginaria. ¿De acuerdo? If I were you, si yo fuera vos, o si yo fuera usted. Ahora bien, where se considera más formal que was en este tipo de oraciones. ¿De acuerdo? Usted puede ocupar was, pero es un poco más informal. Si usted quiere sonar más formal, más académico, para hablar y para escribir, yo le recomendaría que ocupe mejor where. Porque se supone que esa es la forma correcta, pero como la gente se acostumbra a hablarlo diferente, entonces aparece was también. Hoy se considera aceptable, pero académicamente la forma es where. ¿De acuerdo? Así que cuando ocupen el verb be, si usted dice, no sé cuál le voy a poner, ocupe where, no importa el sujeto. Puede ser I, you, he, she, it, we, or they. Si es el verb be el que está en la situación hipotética, ocupe where y ya estuvo. Aquí hay unos ejemplos. You have, it's not a very nice place. If I were you, I wouldn't go there. Si yo fuera tú, yo no iría ahí. I wouldn't go there. Yo no iría ahí. Aquí está la condición. If I were you. El resultado imaginario, I wouldn't go there. Yo no iría ahí. Second example. It would be nice if the weather was better. Sería bueno, sería bonito que el clima estuviera mejor o que fuera mejor. Pero usted también puede decir if the weather were better. Y de hecho esto es un poco más formal. What would Tom do if he were here? ¿Qué haría Tom si estuviera aquí? Usted también puede decir if he was here. Un poco menos formal, pero también funciona. No hay problema. Si usted me lo pone en un examen, yo lo calificaría. Bueno, ¿verdad? Before we continue, do you have any questions? Antes de que continuemos, quiero saber si tienen preguntas. Porque este tema es un poquito más complejo que los otros. Pero vamos, nos faltan muchos ejemplos. Eso sí, ¿verdad? Any questions? No questions. No questions. Okay. Let's continue. So again, the present unreal conditional has two sections or two parts. There is a hypothetical condition and an imaginary result. By the way, this is wrong. Hypothetical condition. Made a mistake right there. Hypothetical condition and imaginary result. Give me a moment, please. Uh oh, my presentation is frozen. Give me a second. Okay, sorry. There is a hypothetical condition. You use if plus a subject plus a verb in past form. Okay, 
Then there is the imaginary result. You use the subject, you use would or could in a verb in base form. Ahora, ¿qué pasa con would y could? Estos son modos. Si ustedes se acuerdan, en la semana pasada vimos que los modos tienen ciertas reglas. Una de ellas es que después de un modo siempre va un verbo en forma base. Aquí se cumple. Veamos unos ejemplos. If Mike had the money, he would buy a car. ¿Ok? Aquí lo tienen. If, then the subject, Mike, and then the verb in past form. If Mike had the money. Si Mike tuviera el dinero, he would buy a car. The subject is he, then you use would right here, and then the verb in base form. He would buy a car. Así que se movió un poquito ahí esto. Okay, ya está mejor. There it is. If Mike had the money, he would buy a car. Si Mike tuviera el dinero, él se compraría un carro. Okay. In the hypothetical condition, you use the verb in past. In the imaginary result, you use would and the verb in base form. Second example. If we didn't have six children, we would have more money. ¿verdad? Si no tuviéramos seis hijos, tendríamos más dinero. No, son caros los niños, así que no nos, no nos queda mucho dinero. So, if we didn't have six children, we would have more money. Si no tuviéramos seis niños o seis hijos, tendríamos más dinero. You have it here. You use if, then the subject, we, and then the verb in past form. This is negative, okay? So you have to use the negative form of the past simple. Didn't have six children. Then the imaginary result, we, then would, and then the verb in base form, have. We would have more money. Next example. If I could cook, I wouldn't order food every day. Si yo pudiera cocinar, no ordenaría comida todos los días. There you go. If, the subject I, the verb in past form, could. Si yo pudiera, if I could cook, I wouldn't, this is the negative form, I wouldn't order food every, every day. No ordenaría comida a diario. Next example. If Helen, sorry, if Ellen didn't have so many problems, she would be happier. Si Ellen no tuviera tantos problemas, sería más feliz. Final example. If we had a car, we could travel more. Si tuviéramos un vehículo, podríamos viajar más. Okay? Now, before we continue, I need to check that you understand this concept. Take a look. Vamos a ir ejemplo por ejemplo. If Mike had the money, he would buy a car. I have a question for you. Quiero ver quién me puede contestar. Does Mike have the money? Does he have the money? ¿Será que tiene el dinero? Does he have the money? No. No. So, can he buy a car? Mm -hmm. Can he can he buy a car? No, tam no. Tampoco no. Okay, tampoco puede. Mm -hmm. Exactly. Si yo digo, if Mike had the money, he would buy a car. But this is the reality. He doesn't have the money, so he will not buy a car. Esta es la realidad. Okay. Thank you, Sulma. He doesn't have the money, so he will not buy a car. Si usted se fija, la oración eh, condicional. El unreal conditional expresa lo contrario a la realidad. Resulta que Mike no tiene dinero, por lo tanto no puede comprarse el carro que quiere. Aquí está. He doesn't have the money, so he will not buy a car. Second example. If we didn't have six children, we would have more money. 
but we have six children. So we don't have much money. That's the reality. La realidad es que tienen seis hijos, por lo tanto no se puede, no tienen mucho dinero por lo mismo. If I could cook, I wouldn't order food every day. But the reality is I can't cook. That's why I order food every day. If Ellen didn't have so many problems, she would be happier. But she has a lot of problems, so she isn't very happy. If we had a car, we could travel more. But we don't have a car, so we can't travel much. Okay? Before we continue, do you have any questions? Please let me know. Si tienen preguntas, este es el momento apropiado, por favor. Bueno, pueden preguntar en cualquier momento, esa es la verdad, pero para mantener el orden de la clase, eh, fluyendo correctamente, eh, si tiene alguna duda, este sería un buen momento para contestarla. Igual si tiene, después me puede preguntar también. Do you have any questions? No questions. Do you understand? ¿Se va comprendiendo todo hasta ahorita? Yo sí, la verdad es que como que irse aprendiendo, pues la, el orden de la fórmula, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Para eso es. Ok. Eh, gracias por la participación. Y qué bueno que lo menciona, porque aquí esta es la parte donde se pone un poquito más complicada la cosa. Teacher. Dígame. Um, yo tengo una cuestión. La cuestión ok, what's your is, question? Um, um, is, is we have a car, we could travel more. Uh -huh. um, is a, la, la, no tengo todavía, sí, me ha quedado como una, una lagunilla por ahí, que el, el uso del cool y el gul. Este, no, no termino de ah, comprenderlo. Me okay. disculpas. De hecho, ajá, no lo había explicado correctamente yo. Eh, las disculpas del caso. Yeah. La cuestión es que no podemos combinar dos models. Aquí lo vamos a poner. No sé si ven la pantallita blanca. Okay. Podemos yes. would es un model. Y can es un model. Entonces no podemos decir would can. Esto sería incorrecto. Entonces, ¿cómo podemos decir would y can al mismo tiempo? Decimos could. Es la combinación de los dos. Ahora esto es correcto. Yeah. Uh -huh. okay. Entonces, si decimos, if we had a car, si tuviéramos un vehículo, we could travel more. Podríamos viajar más. Así es como funciona. Como no podemos ocupar would, can, porque los dos son models, entonces se ocupa could. Y eso lo soluciona. Gracias. Ok. You're welcome. All right. Let's continue. Give me a moment. I'm making typos here. Typos are not good. Estoy comiendo una H por todos lados. Okay, let's take a look. You have the hypothetical condition and the imaginary result. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, el mismo que vimos la vez anterior. If Mike had the money, he would buy a car. Se corrió un poco. Okay. Vimos acá que primero va el hypothetical condition y luego el imaginary result. Pero no necesariamente va en ese orden. También puede ir en este orden. Usted puede comenzar con el imaginary result y terminar con el hypothetical condition. ¿Y qué hay que hacer? Solo se da vuelta a las dos partes de la oración. Y decimos, Mike would buy a car if he had the money. Entonces, Mike compraría un carro si tuviera el dinero. O, if Mike had the money, he would buy a car. Las dos formas son permitidas. Usted puede comenzar con la condición 
o sea, el if clause, y puede terminar con el resultado. O puede comenzar con el resultado y terminar con la condición. No hay problema. Es exactamente igual. Solamente hay que tener cuidado de esto. Usted dice acá, if Mike had the money, he would buy a car. Como estamos mencionando a Mike por primera vez, lo lógico es que lo pongamos al principio. ¿Verdad? Si usted hace este cambio y le da vuelta a la oración, entonces también tiene lógica que ocupe a Mike en la primera. Mike would buy a car if he had the money. Si usted dice, he would buy a car, la gente va a decir, ¿de quién está hablando? Mike. Sorry, if Mike had the money. Suena un poco extraño. Así que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Aparte de eso, prácticamente solo cambian de lugar. Pero quiero ver acá, para los ojos observadores, hay otra pequeñísima diferencia entre la oración de arriba y la oración de abajo. Quiero ver quién es tan observador u observadora y me puede indicar cuál es la diferencia. Piensen ahí. Josué. Creo que se pierde la coma, porque ya en la segunda es como una afirmación. Bingo. Yes. If you begin your sentence with a hypothetical condition, you need a coma. If you begin your sentence with an imaginary result, no coma. Okay? Don't use a coma. Josué tiene razón. Si usted comienza con la condición, en otras palabras, si usted comienza con if, va a necesitar una coma para separar las dos partes. Pero si usted no comienza con el if, si usted comienza de una sola vez con el resultado, entonces olvídese de la coma. No la va a necesitar. No la vaya a poner. Sería incorrecto ponerla. Ok. Very good. We have uh, some more examples. And this, this is very important. Apostrophe D means would. Okay. Speaking of this. Take a look. Would. The L is silent. Don't pronounce it. No me vayan a decir would. Would. That doesn't exist. Sería would. Would. Este sonido no se pronuncia. Esta letra no se pronuncia más bien. Would. So, you have some examples. I need a volunteer to help me read it. ¿Quién me ayuda a leer el primero, por favor? Please, I need a volunteer to read it. Practice your pronunciation. Ciro. Okay, I don't know the answer. If I need the answer, I tell you. Thank you. I don't know the answer. If I knew the answer, I'd tell you. Si supiera la respuesta, te la diría. Pero no lo sé. So, that's correct. Now look, you have I'd tell. That means I would tell. Thank you, Ciro. I need another volunteer to read number two. Number two, please. Volunteer. Sandra, please. Uh, it's raining, so we can go out. We get wet if we went out. Thank you. It's raining, so we can't go out. We'll get wet if we went out. Nos mojaríamos si saliéramos. Aquí pueden ver lo que estaba hablando. En la primera oración aparece el hypothetical condition al principio y va una coma. Y luego va el imaginary result. En la segunda oración, primero ponen el imaginary result y luego el hypothetical condition. No va a ninguna coma. Otra cosa que quiero que se fijen bien es el if. El if nos indica que en esa parte de la oración va a ocupar past simple. Y en la otra va a ocupar would o could y el verbo en forma base. El if es clave. Usted dice, ¿dónde está el if? ¿Dónde está el if? Ah, ahí está el if. O sea que después va past simple. El otro va a llevar would y el verbo en forma base. Next example. Volunteer, please. 
Who wants to read this, please? Participation. Nady. Um, Emma Lois living in the city. Mm -hmm. She wouldn't be happy if she lived in the country. Thank you. Emma loves living in the city. She wouldn't be happy if she lived in the country. Ella no sería feliz si viviera en el campo. Okay? Emma loves living in the city. She wouldn't be happy if she lived in the country. Thank you. What about the next one? I have two more. Volunteer, please help me read it. Practice your pronunciation. Mm -hmm. Ciro. Okay, if you didn't have a job, what would you what would you do? Mm -hmm. <laughs> okay. So if you didn't have a job, what would you do? Si no tuvieras un trabajo, ¿qué harías? Right? What would you do? Thank you. And the last one. Who can help me? The last example. Luego va el ejercicio, yeah. Volunteer to read the final example, please. No more volunteers. Okay, Sulma. Okay, I'm sorry, uh, I can't help you. I help you if cool, I cool. Mm -hmm. Thank you. I'm sorry I can't help you. I'd help you if I could. Te ayudaría si pudiera, pero no puedo. So I'm sorry I can't help you. I'd help you if I could. All right. Now uh, we're going to do an exercise and you have to work on the breakout rooms. We have uh, 14 people, so you can work in pairs. Seven groups right here. It's easy. Take a look. Your turn. Complete the sentences. I'm going to form the breakout rooms. But first, I'm going to explain the exercise. I don't know the answer. If I blah, 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 the answer, I'll tell you. Let's see, who can help me with this one? ¿Qué palabra falta ahí? Fíjense en lo que dice primero. I don't know the answer. If I, mm, the answer, I'll tell you. What word is missing? ¿Qué palabra falta? What word is missing? How? If I had the answer, I'll tell you. I guess it's possible. It's possible. Maybe this is possible. But there is a better word. Hay una palabra que queda mejor ahí. Veamos. Fijémonos en la oración que la precede. I don't know the answer. No conozco la respuesta o no sé la respuesta. ¿Qué ir ahí? If I knew the answer, I tell you. If I knew. Ajá. Uh -huh. If I knew the answer, I'd tell you. Si supiera, te diría. Ok. Esto es lo que van a hacer. La clave está en la oración que va al principio. Ahí está el verbo que van a ocupar. Okay. So I'm going to form the breakout rooms. We have uh, 14 people. So that's great. Seven groups. Okay. Room one, Diego Anthony and Josue Rivas. Room two, Nady Ives and Mr. Perla. Room three, Carlos Antonio and Jessica Rosales. Room four, Marvin Josep and Rodrigo Antonio, room five, Ciro Mira and Rodrigo Daniel, room six, Rebecca Estefania and Sandra Patricia, and room seven, hey, ¿qué pasó? <laughs> Alguien quedó sin asignar. Bueno, vamos a asignar a Surma Beatriz al grupo uno, entonces. 
sala 1. Ok. Quiero ver. Ok. Ok. Um, we're going to enter the breakout rooms and I'm going to send you the picture via WhatsApp. Everybody, join the breakout rooms now, please. The exercise is in the chat, the WhatsApp chat. You can check now. I'm going to join the breakout rooms. One. Went, uh, no. El pasado de one. What is the past of want? The go is when no, 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 no. wanted. Sería wanted. wanted. Uh -huh. Uh -huh. It's one is. One, 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 one it's a regular one. verb. Mm -hmm. yes, yes. I don't want one to is. go out. If I wanted to go out, I'd go. Si quisiera ir, iría. <laughs> In direct. If I wanted to go out, I would go. Okay. What about number two? The uh, hard. Mm -hmm. Had. Pero uh -huh. veamos la oración. Dice, I have a car. El carro lo tiene. Mm -hmm. I couldn't travel very much if I... We have a car. Si me dice, if I had a car, dice, si tuviera carro. Pero si se fija en la oración que le precede, dice, I have a car. O sea, si tiene carro. La oración condicio condicional, eh, en este caso, refleja, bueno, expresa algo que no refleja la realidad. Entonces, I have a car. Esa es la realidad. Lo contrario a la realidad sería que yo no podría viajar mucho si no tuviera carro. Pero la realidad es que sí tengo carro. Entonces, I couldn't travel very much if I... Didn't have. Correct. You have to use the negative form. Yes. If I didn't have a car. Así sería. Se no podría viajar mucho si no tuviera vehículo. If I didn't have a car. Uh -huh. Así que cuidado con eso. Thank you, thank you. You're welcome. See you later. Bye. Hello. Hey, hello. Hello. ¿Cómo vamos? Number three. Number three. Okay. Um, I want to Sería 
Mm -hmm. Dice, I don't want to go out. No quiero salir. I don't want to go out. If I, mm -hmm, to go out, I will go. Cool. Mm -hmm. Dice, no quiero salir. Si quisiera salir, iría. <laughs> Um, I'm going to go. And want in que forma iría? Tenemos el verbo correcto. Solamente hay que asegurarnos que vaya de la forma adecuada también. Que sería un, un verbo en forma base, ¿no? Mm -mm. No. No. Sería en forma de pasado. If I wanted to go out, I would go. So, si yo quisiera, if I wanted to go out, I would go. La clave está aquí, fíjense. El if. Siempre que aparece el if, el siguiente verbo va a ir en pasado. Puede ser de forma afirmativa o negativa, pero va a ir en pasado. El if es la clave. Uh -huh. Ahora, la otra parte de la oración es la que va a llevar would o could y el verbo en forma base después. Pero el if es lo que nos va a indicar a nosotros que el verbo que sigue está en past simple. Que en este caso es en todos los, en todos los, los, los items de este ejercicio. Todavía no lo hemos como combinado, ¿eh? pero ya lo vamos a ver bien. <risa> no se preocupen, no se preocupen. No, está consumiendo un poquito de tiempo esto y quisiera explicar también la duda que tenían en, en eh, que estaban consultando en el chat. Voy a pasarme a otro grupo. See you later. Okay, see you later. Yes, yes, Jessica, me la dejaron sola. Sí, teacher. Estoy sola, no sé qué le pasó al compañero, quizás se desconectó. Uh -huh. ¿Alguna falla? Uh -huh. Ok, ¿cómo vamos? Pues, le entiendo así. Uh -huh. Pero ve, La segunda la tengo. I have a car. Uh... No, esa era la, la primera, ¿verdad? Sí, la segunda. Mm -hmm. I have a car, a car, travel very much, is have a car. Vaya, pero ahí tenemos una contradicción. Porque si se fija al principio dice, I have a car. Tengo vehículo, tengo carro. Entonces luego dice, I couldn't travel very much. Dice, yo no podría viajar mucho si... No y luego dice, si no tuviera. Ajá, ahí está la cosa. Entonces, ¿cómo iría ahí? Ah... Have en negativo. Eh, ajá, el had en negativo. ¿Cómo sería? Ay, no sé. <ríe> Solamente utiliza la forma negativa del past simple. Ajá. Ocupamos didn't y luego el verbo en forma base. Ah, entonces sería is did, didn't have, ah, no, have a car. Uh -huh. Ajá. Mm -hmm. I have a car. I couldn't travel very much if I didn't have a car. Uh -huh. No podría okay. viajar mucho si no tuviera vehículo. Un vehículo. Uh -huh. Uh -huh. Así okay. es como va. Ok, let's continue. Gentlemen. ¿Cómo vamos? Pues nos hemos quedado en la 8. En la 8, ya van bien adelante. Ok. You don't try hard enough. Ajá. 
Sukuno Sukuno Pero enough teacher. Enough, suficiente En este caso, hard enough eh, no, no lo Sería, if you don't try hard enough, es, no lo intentas suficiente o no, o no le pones el esfuerzo suficiente al intentarlo. You don't try hard okay. enough. No sería, if you, hard, if you try harder. If you tried, en pasado, ¿verdad? If you tried harder, mm -hmm, you would have more success. Okay. If you tried harder. Okay. I'm going into a different room now. See you later. Thank you. Mm -hmm. Hello. Aquí estoy haciendo la visita médica a cada uno. Welcome. Thank you. So, which item are you working on? Which number? Number four, number five. Any. I'm sorry? Any. Number eight. Yeah. Okay. Yeah, what's going on? You don't try hard enough, they say. O sea, no te esfuerzas o no intentas lo suficiente. Okay. If you try it harder, you will have more success. Correct. If you tried harder, you would have more success. Uh -huh. Si te esforzaras más, o, perdón, si trataras con mayor esfuerzo, ¿verdad? You would have more success. Correct. Very good. I'm going to go into a different room. See you later. Okay. No tendría hambre. Ajá, Hello. 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 <laughs> Ajá. Which item are you working on? Sí, nos va a preguntar una fase. <laughs> Más bien quiero ver por dónde van. Nosotros ya hemos terminado, pero lo estamos ah, pasando para ver. Ok. Um, number five. Let's see number five. <laughs> Tiene la que es más difícil. <risa> bueno, pensamos que I know hungry. I will, I will have something to eat. I didn't have hungry. I didn't have, pues sería, no tuve Vaya. hambre. Hay si que, hay que tener de... un poquito de cuidado, porque si usted se fija en la oración que lo precede, dice I am not hungry. En inglés, por lo general... Ajá, pero si se fijan, no ocupa el verbo have, sino el verb be. Dice, I am ah, not hungry. Cuando expresamos bien, estado del cuerpo, por lo general en español ocupamos el verbo have, mientras que en inglés se ocupa el verb be. Así, estoy ajá, literalmente dice estoy hambriento. De la misma manera, sí. uno no dice tengo frío, sino más bien dice estoy helado, dice en inglés. I am cold. Por ejemplo, uno no dice tengo sed, sino que dice estoy sediento en inglés. I am thirsty. Entonces aquí no vamos a ocupar el verb have, sino el verb be. ¿Cómo nos quedaría? Quiero ver, I will have something to eat if I... I... Was. Mm -hmm. yeah. If I was. Yes, if I was hungry. Pero para sonar más formal, ¿cómo podemos decir? Where. If I were hungry. If I were. Ajá. Uh, uh, sí. Yes. Very oh, good. Me... <laughs> ah, no se preocupen, ya vamos a dar indicaciones. See you in a minute. Sí, yo okay. Okay.
Okay, everybody, I'm closing the breakout rooms now. Forty seconds. Five seconds. Okay. I'm going to share the screen again. All right. I have a question. Quieren que revisemos esto ahorita o les gustaría llevarlo de tarea? Porque creo que no todos han terminado. Si lo llevamos de tarea, lo podemos revisar mañana a comenzar la clase, ¿verdad? Y usted puede ver eso con un poquito más de detenimiento. ¿Qué les parece? ¿Lo dejamos de tarea o lo revisamos yes. ya? Mm -hmm. Tarea, quizás. De tarea, vaya. En caso que no hayamos terminado. Ok, no hay problema. Entonces, mañana revisamos esto. Si usted... Ha, Vamos a hacerlo, es va a ser lo primero que vamos a hacer al, al, al entrar a la clase. Si alguien no está en ese momento, no se preocupe, siempre lo podemos repasar. Y siempre queda el video, ¿verdad? Así que va a haber las respuestas. Ahora quisiera eh, pasarme a estas consultas que teníamos, lo vi en el chat de WhatsApp, ¿verdad? Vi que tenía un, un poquito de dificultad con esta parte del final test, ¿verdad? The number three. Number three, más que todo. Me pudieron hacer la número uno, número dos, pero la número tres, vaya. Sí, esto está un poquito más difícil. Necesitamos ocupar el passive voice. Pero la respuesta es un poco más compleja, ¿verdad? Otra cosa que aquí, bueno, yo lo resolví y me salía malo también. Y digo yo, bueno, vamos a mostrar la respuesta. Y resulta que como lo había puesto estaba bien, pero la respuesta registrada en el sistema no llevaba la palabra here, que no es absolutamente necesaria, se le puede quitar. Pero si se, le, si se conserva, también está bien. Entonces eso tal vez nos puede estar haciendo un poquito, digamos, eh, nos puede estar ocasionando el problema. Así que veamos, vamos a explicarlo acá. Dice... Take off your shoes, shoes here. Y luego aparece allow. Ok. Entonces la idea es que a usted se le permite quitarse los zapatos en ese lugar. En lugar donde no, no se los puede quitar, pero ahí sí se puede. Entonces comienza así. You are allowed. Si ustedes se acuerdan, esto es el passive voice que vimos, eh, creo que en la primera sección de este nivel. You are allowed. A usted se le permite eso. Entonces se ocupa el verbi y un verbo en past participle. You are allowed. Y luego ponemos to take off your shoes. Esa es la respuesta. Yo originalmente había puesto here, pero resulta, como les comento, que la respuesta que ya está predeterminada no lleva el here, así que me lo tomo malo a mí también. Y yo, ¿y por qué, verdad? Pero es lo que yo les comentaba antes, que muchas veces, si digamos la, la respuesta que ya está predeterminada, no sé, eh, llevaba un puntito que usted no le puso, se lo va a poner malo. Si usted, por ejemplo, entre las palabras deja un espacio de más, como en este caso, se lo va a poner mal, ¿verdad? O si usted escribió al principio con letra minúscula, se lo va a poner mal. Entonces, son detalles como esos. Esta en particular estaba un poquito más compleja que las otras, pero esa es la respuesta. Si ustedes prueban esa, va a salir correcto. Tenemos la prueba. Okay. 
aquí estaba el primer intento que tuve, me lo dejó malo. <ríe> Le quité el here ¿va? y ya salió bien. Las pone malas porque no las contesté. Ok, you're allowed to take off your shoes. Y eso sería. De ahí con lo otro que estaban expresando un poquito de preocupación era con el reading. Voy a esperar a que cargue. Computadora es una Lentium. Es súper lenta. Bueno, aquí está. Tenemos el reading. Al parecer hay un problema, dice. El archivo que ha solicitado no existe. Aparentemente el archivo de imagen que hay que ver acá no está disponible. Ya lo reporté y ya me dijeron que van a pasar el dato. Eh, por aquí me dijeron. Van a pasar un reporte para solucionar el problema lo antes posible. Así que esperemos que tal vez el día de mañana se solucione. Igual acuérdese que usted tiene para resolver esto hasta el día jueves, me, me parece. Hasta el día jueves. Por supuesto, si lo podemos hacer antes, mejor. Pero todavía queda un poco de tiempo. Así que mi recomendación es, adelante en los otros ejercicios y deje ese para el final. Esperemos que entre mañana y pasado eh, corrijan la situación y suban la imagen que tiene que ir ahí. Jessica. Teacher, me mandaron un mensaje que era para mañana todo. ¿Para mañana? Híjole. Sí, y yo le pregunté, ¿para mañana? Así es, me puse. Bueno, entonces, quiero ver. Quiero ver qué me dijeron a, ma, a mí, a, ma, a mí por acá. Dice, gracias por reportarlo. Ya mañana, yo mañana estaría pasando el reporte para que nos puedan ayudar a solucionarlo. Bueno, en... De nuevo, ¿verdad? Traten de hacer todo lo demás, ¿verdad? Y en ese caso, si el, el, el reading no está disponible, pues no, no se puede hacer. Pero ya lo reportamos y tenemos algo que nos respalda. ¿De acuerdo? Creo que tendrían que ser una excepción en este caso, pues porque no es culpa de ustedes. No tienen la imagen, no tienen la lectura. Yo tampoco la tengo. No les puedo decir, se la voy a pasar, porque la verdad es que no la tengo. Así que eh, esperemos. ¿Verdad? Pacientemente y resolvamos todo lo demás que sí podemos hacer. ¿Verdad? Y si yo tengo alguna noticia al respecto, yo se la voy a comunicar a ustedes de inmediato. Sí, si me dicen, mire, dígale a los alumnos que ya está, entonces yo les digo, mire, revisen ya porque ya está, resuelvan. ¿Ok? Así que así vamos a quedar. Pero por lo pronto ya hicimos todo lo posible, ya llegamos hasta donde se puede y ya reportamos el problema. Y ya nos prometieron ayuda, ¿verdad? Así que ya están sabedores ellos. Ok. Uh, listen, it's nine and four, so we need to finish. Um, please do the exercise. Sería este de acá. Complete the exercise. Si todavía no lo han completado, por favor, complétenlo. Complete the exercise and we're going to check that tomorrow. And we're going to do more exercises. De acuerdo. Va a quedar ahí el video. Ahorita lo vamos a subir. Si usted tiene dudas, ahí va a estar también. Ok. Everybody, thank you. And I will see you tomorrow. See you, teacher. See you. Take care. See you, teacher.